Анхель де Куати. Его личность окутана тайной. По одной версии мексиканский писатель, по другой псевдоним русского писателя-современника. На данный момент существует множество аргументов в пользу того, что за псевдонимом Анхеля де Куати скрывается известный российский психолог Андрей Курпатов. Однако в силу того, что аргументы не подкреплены официальным заявлением, мы не имеем права утверждать, истина ли это. Счастье – это не когда тебе не больно, а когда ты можешь другого защитить от боли. Счастье и страдания – это наше восприятие окружающего мира. Свет и тьма – это то, что в нас самих. Вы можете выбрать дорогу к счастью, но, если в вас еще жива тьма, вы далеко не уйдете. Истинный смысл всегда между слов. Он испаряется, улетучивается, когда вы пытаетесь облечь его в слова. Первый шаг – это поверить в себя. Не искать помощи на стороне, не ждать, что другие тебя одобрят и поддержат, а самому это сделать. Переступить через свой страх, через свое стеснение, сомнение, и сказать «Да, я могу». И у меня обязательно все получится, потому что я верю в себя. Зависть – это когда ты вместо того, чтобы быть собой, пытаешься быть другим. Мы создаем обстоятельства, заложниками которых оказываемся. Поступи ты иначе хотя бы однажды, и все было бы по-другому. Нашему поколению суждено знать, что такое цель. Но мы не сможем понять, в чем ее смысл. Страсть глаза человеку застилает. Кажется, что держишь уже на ладонях любимую душу, а она, глядь, миражом оказывается. Потому что-то были только эмоции, только чувства, а глубины понимания не было. Две вещи в жизни женщины абсолютно неизбежны – появление пыли на мебели и разочарование в мужчине. Любовь – это забота, не страсть, не физическое влечение, и даже не духовная близость. Истинная любовь – это естественная, лишенная всякой иной цели, искренняя потребность заботиться о любимом. Не путай любовь и желание. Любовь – это солнце, а желание – вспышка. Желание ослепляет, а солнце дарит жизнь. Ничто так не льстит мужскому самолюбию, ничто так не поднимает мужчину в его же собственных глазах, как безграничная, безотчетная любовь к нему женщины, к которой он, в свою очередь, равнодушен. Жизнь выбирает тех, на кого она может положиться. Следовать своим желаниям – это еще не свобода. Но идти вопреки своим желаниям – это настоящее рабство. Человек потакает своим слабостям, считая их своими достоинствами. Человек испытывает зависть, глядя на то, что хотел бы иметь и что на деле является лишь плодом его воображения. Человек любит обманываться, но не любит замечать этого. Зависть унижает, свидетельствует о душевной слабости. Она – верный признак несостоятельности.
Счастье, радость, не имеющее объяснений. Пока ты пытаешься контролировать жизнь, в ней чуда не будет. Просто не может быть. Чудо приходит только в тот миг, когда ты готов довериться Богу. И приходит оно само, без уведомления, без предупреждения, без гарантий. Любовь вспыхивает, живет, а затем, а затем прежние влюбленные начинают искать поводы для расставания. Не способные любить, они ищут способ разочароваться друг в друге. Вместо того, чтобы говорить от сердца к сердцу, о главном, о любви, они ищут поводы ненавидеть. Можно, наверное, ударить человека. Но если ты бьешь его, зная, что он тебе не ответит, это удар по самому себе. Если над женщиной может давлеть злой рок, то он должен выглядеть именно так. Мужчина, который желанен и недоступен одновременно. Он заполняет ее целиком, но не принадлежит ей. Просто принять этот факт, ты не случайен, ты нужен этому миру. Ты или пришел, чтобы пробуждать, или пришел, чтобы пробудиться. В любом случае, ты при деле. Знаешь, в чем сила солнца? Оно не боится заглянуть во тьму. Мир вокруг нас такой, каким мы его делаем. Человек, своего рода фана. Его внутренний свет, его любовь и истинная доброта – это сила, которая освещает мир вокруг него. И вокруг каждого из нас всегда ровно столько света, сколько мы его отдали. Ошибаются те, кто думает, что ад и рай ждут нас после смерти. Они с нами в каждый момент этой жизни. Мужественность – это способность сделать любимую женщину счастливой. В чем еще, как не в этом, она может проявляться? Человек – странное существо. Говорить напрямик о собственных светлых чувствах ему страшно и неловко. Но вот таить в себе злобу и недоверие. Растить в себе ненависть и разочарование он считает делом вполне достойным. Но странно не это, странно, что он не замечает этого противоречия. Бессмысленно рассказывать человеку, что такое «внутренняя свобода», если он этого не знает, ему не расскажешь, а если знает, то бессмысленно рассказывать, он и так уже знает. Мы не можем бояться того, чего не знаем. А мы не знаем смерти. Поэтому, боясь смерти, мы боимся только своих фантазий. Бояться фантазий глупо. То, что видят глаза, не имеет значения, то, что видит сердце, не знает условностей. Каждый поглощен своими проблемами и думает только о себе. Все хотят быть услышанными, но никто не хочет слушать. Неисповедимы пути Господни, и карты на них не придумано. Ты знай, иди себе и иди. Если идешь, значит, так оно и надо. Душа подобна дереву, на котором перочинным ножом вырезаны слова и воспоминания.
Иногда, если ты хочешь прочувствовать бессмысленность чего-то в твоей жизни, ты должен довести это до предела, до крайней точки. Никакие идеи не способны объединить людей, это иллюзия. По-настоящему объединяют только страх и ненависть. Все прочие ассоциации – культурные, идеологические, религиозные профанации. Попытка отдельных субъектов казаться лучше. Любовь – бесконечная дорога, по которой двое идут навстречу друг другу. Но случается так, что по этой дороге идет лишь один. И если он любит, ему предстоит пройти всю бесконечность этого пути. Он идет за двоих. Жить каждым днем, словно этот день в твоей жизни, последний. Жить так, будто бы каждый человек на твоем пути, единственный, а каждый твой поступок, главный. И не важно, что реально, а что нет, важно то, что ты делаешь сейчас. Рай – это то, что у тебя в душе. Единственный путь к нему – твоя внутренняя свобода. Человек ничего не делает просто так, он все делает зачем-то. Правда это точка, после которой начинается жизнь. Когда мы отказываемся от своих требований к другим людям, от своего желания переделать их под себя, мы ощущаем их уникальность и испытываем счастье. Часто так бывает, человеку кажется, что он страдает, но на самом деле это только маска. Иногда люди так свыкаются с этой ролью, с этим имиджем, что уже и сами не могут отличить, где у них настоящая боль, а где разыгранная. Истина в том, что женщина – это сила и власть, а мужчина – слабость и податливость. В женщине – терпение, смирение. Но в ней есть и настойчивость. Она всегда добивается того, чего хочет. А мужчина, напротив, хочет того, чего добивается. Избранные – это значит выбранные. Но парадокс, видимо, в том-то и состоит. Для того, чтобы тебя выбрали, прежде всего ты должен сам себя выбрать. Ты должен стать сильным, тогда ты и будешь нужен. Сталкиваясь с трудностями, с препятствиями, многие из нас отказались от своего дара, сдались, а сдаться – значит отказаться от своего предназначения. К сожалению, часто нам только кажется, что мы ищем истину. На самом же деле мы, как правило, ищем доказательства своим убеждениям. Мы не ищем правды, мы ищем свою правду. Любовь не рождается сразу, сразу возникает только желание. Те, кто не могут отличить любовь от желания, обречены на страдания. Те, кто жертвуют, те, не любят. Тот, кто не нашел самого себя, еще не может любить. Пока мы любим, с любимым ничего не случится. Потому что истинно любящий, он в центре мира. Его больше не влечет рай, и он совсем не боится ада. Он просто живет. Он живет просто. Просто и счастливо. Этот мир – гора, а поступки – выкрики. Эхо от выкриков всегда возвращается к нам. Если ты способен смеяться, значит, все еще возможно. 
Значит, жизнь продолжается. Кто услышал, тот услышал. Кто не услышал, что ж, услышит в другой раз. Анхель де Куати. Цитаты и афоризмы.